Pace e bene, caro fratello, cara sorella. Ti chiedo qualche minuto del tempo che Dio ti ha donato per questo piccolo messaggio di tenerezza sul Natale, che come vedi è girato in un luogo molto semplice, povero. Si tratta della cappellina, dove siamo nati noi, missionari e missionarie della via. Un luogo la cui povertà ci ricorda ogni giorno che è Dio, la nostra unica e vera ricchezza. La notte di Natale, un angelo apparve ai pastori e disse loro «Vi annuncio una grande gioia, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore, questo è per voi il segno, un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». Che cosa contempliamo nel Santo Natale? Un mistero d'amore immenso, Dio l'Onnipotente che si fa piccino. Dio bambino. Qui c'è tutto. C'è la sua umiltà, la sua tenerezza, il suo amore. Perché? Dimmi, quando vai incontro ad un bambino, un bambino che magari non ti conosce bene, che ha vergogna o è un po' impaurito e magari si nasconde dietro la mamma o il papà, tu cosa fai? Gli sorridi, gli vai incontro muovendoti delicatamente e magari ti abbassi. Perché? perché non abbia paura. Ecco, Dio si fa piccolo perché tu non abbia paura di accoglierlo. E dimmi, quando prendi in braccio un bambino, pensa ad un bambino di pochi mesi che ti guarda e magari ti sorride, cosa senti? Tenerezza, gioia, e cosa fai? Beh, penso che tu ci inizieresti a giocare. Un bambino tira fuori la parte più bella che c'è in te. Ecco, Dio ti chiede di essere accolto perché lasciandoti amare da Lui, contemplando Lui, amando Lui, Egli possa tirar fuori da te la parte più bella di te e renderti così capace di fare di te un dono d'amore. E ti è mai capitato di vedere una mamma sbaciucchiare il suo figlioletto e dirgli ti mangerei? Ecco, Dio non solo si fa piccino, ma si lascia deporre in una mangiatoia e ancora oggi si fa piccolo nell'Eucaristia dicendoci prendete, mangiate, questo è il mio corpo, perché nutrendoti di Lui, vivendo in comunione con Lui, Egli possa saziare la fame d'amore che c'è nel tuo cuore. Sì, perché il tuo cuore è fatto per l'infinito e solo Dio lo può saziare. Che bello, potresti pensare. Mi piacerebbe tanto accoglierlo, ma ne ho combinate troppe. Ma mi sono allontanato, ma la mia vita è sfasciata. Mi piace concludere raccontandoti una graziosa leggenda. Si racconta che la notte di Natale tanti pastori accorsero per vedere la natività. Tra di essi ve n'era uno particolarmente povero che non aveva portato nulla con sé. Gli altri pastori entrando, salutando Maria e Giuseppe, contemplavano il bambino e davano i loro doni. Chi un po' di latte, un po' di lana, chi qualcosina realizzata in casa. Questo giovane pastore non aveva nulla ed era imbarazzatissimo e se ne stava in un angolino. La Vergine Maria con la sua tenerezza lo guardò, lo chiamò a sé e lo invitò ad aprire le sue mani e pose tra le sue braccia con tanta delicatezza il bambino. Proprio quel pastore si rese conto che le sue mani vuote e povere erano diventate la culla di Dio. Caro fratello, cara sorella, Tanto più la tua vita ti sembra povera, vuota, irrisolta, tanto più Gesù viene per te. E in questo Natale, quest'oggi e in questo momento bussa alle porte del tuo cuore perché se lo lasci entrare possa farne la culla del suo amore. Ti auguro di vero cuore, da parte di noi tutti, missionari e missionarie, un sereno e significativo Natale, che il buon Dio ti benedica, pace e bene.